Chwila, od kiedy drzwi od balkonu są otwarte? Klemens, co ty tutaj robisz? Wiesz, która jest godzina? Zegarek wskazuje trzecią trzydzieści. <śmiech> Klemens, czy wszystko w porządku? Po twojej imieniu nie mogę wywnioskować, że jesteś wesoły. Doszły mnie słuchy niedawno, że ktoś zaatakował na zamek królowej Bridget i króla Samantana. O ja pierdziele, no co ty gadasz? No niestety, stało się. Ale jak myślisz, to mógłby zaatakować na ich zamek? Czyżby znowu Zira, Krystal albo Sophie wróciły? Nie wiem i chyba wiedzieć nie chcę, ale coś trzeba z tym zrobić. W sumie, królowa Bridget i jej grupa miała wspaniałą historię. Chciałabym coś takiego przeżyć. Uwierz mi, nie chciałabyś. Chociaż może jak ta mafia cała się skończy, to może kiedyś się tam wybiorę. No może, że z Bakewell i Potoku tej beta zostały same gruzy. Czyli mam rozumieć, że też nie masz szczęścia w miłości? A skąd o tym wiesz, co? Klemens, nie rozwalaj mnie. Przecież przyjaźnimy się od podstawówki. Siema, Josh. No siema, siema, stary. Co tutaj robisz? Wiesz, że jest już prawie piąta rano? Tak, wiem, wiem, ale mam jedną sprawę do ciebie. To co? Piszesz się na to? Walki bokserskie? Oczywiście nielegalne. Przecież wiem, że niebezpieczeństwo to twoje drugie imię. Boże, przecież to jest jakieś szaleństwo. Muszę to schować w bezpieczne miejsce. Cześć, Alice. O, cześć Josh, dzień dobry. Tak w ogóle, skąd wiesz, jak mam na imię? Kobieto, już od dawna wiem. Dobra, okej, okay, nie wnikam w te sprawy. A mam pytanie, w jakiej sprawie do mnie przyszłeś? Mamy dzisiaj jakieś zajęcia? Nie, dzisiaj nie posiadacie zajęć, ale zamiast tego o 22.30 idziemy na nielegalne walki bokserskie. Yy, na nielegalne walki? To nie będzie kontrolowane? Nie będzie. Jak cię ktoś wkurwi, to kilka razy gongów w ryj i koniec, kropka. Słuchaj, Josh, nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Słuchaj, młoda, powiem ci tak. Jeżeli jesteś mafii, to normalne, że na takie walki idziesz. No może, że chcesz zostać sama w zamku. Tori też idzie? Wszyscy idą, nawet ja. Mhm, mm okej, okay, no to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko iść. Dobra, pójdę z wami. A skoro już rozmawiamy, nie wiem, czy znasz Blaisa, ale on posiadał taki pewien list skierowany do kogoś. 
troszeczkę dziwnej treści, bo posiada on kod binarny, czyli dwójkowy system liczbowy. Nie widziałaś czegoś takiego? Holender, szukają listu. Nie pozwolę, żeby on trafił w niepowołane ręce. Przykro mi, Josh, ale nie widziałam takiego listu. W ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. Na pewno. Słuchaj, Josh, ja bym go widziała, to od razu bym ci to powiedziała. No ale, że nie widziałam, no to sorry, jestem bezradna w tym momencie. Okej, okay. będzie trzeba szukać dalej. O 22.20 przyjdę po ciebie. Bądź wtedy naszykowana. Wszyscy wtedy wychodzimy z zamku. Jestem ciekawa, po cholerę mu jest ten list. Skoro jest skierowany do mnie. Holender, gdzie to jest? Niech w ogóle chłopacy się cieszą, że wykonuje za nich całą robotę. Witaj, Tori. Pamiętasz jeszcze swojego kolegę? Pff, kolegę? Chyba wroga, snajper. I tak do dzisiaj stwierdzam, że jesteś jednym wielkim dupkiem. A ty jesteś jedną wielką idiotką. <grym> że co, proszę? Pamiętasz, Katrin? To przez ciebie ona Ta, nie żyje. Kuźwa, jak miałam jej pomóc, jak przywiązana byłam, co, idioto? Jesteś jednym wielkim tchórzem i dupkiem. Oh, Zamiast ją uratować, to wolałaś panikować i patrzeć, jak pali się na stosie. Pewnie specjalnie jej nie ratowałeś, żeby po prostu zginęła, a całą winę zwalić oczywiście na mnie. Au! Snajper, puszczaj mnie! Snajper, co ty robisz? Zostaw mnie! Pomocy, pomocy ratunku! Zamknij tego ryja! Co tutaj się Puszczę dzieje? Pomocy! Snajper, zostaw ją! Zostaw ją, człowieku! Czy ty jesteś nienormalny? O cholera! Jezu, jaki ty jesteś nieoponowany! Boże, Tori! Uspokój się, debilu! Chodź, Tori, pomogę ci wstać. Wiesz co, snajper? Już od dawna powinnam ci tak zajebać, żebyś się zastanowił, jak się zachowujesz. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Mhm. Ta, jasne. Nie czekaj, leć za nią. Tori, powiedz mi co najmniej jakieś jedno słowo, żebym wiedział, że wszystko z tobą w porządku. Tori, zrobił ci coś złego? Zależy, czy zrobił mi tą krzywdę psychicznie czy fizycznie. Najgorsze jest to w tym wszystkim, że on próbował mnie... Ciii. Spokojnie, Tori. Obiecuję ci to. Gnojek dostanie za swoje. O, cześć, Blaze. Tak, tak. Cześć, Brian. Wszystko ok? Po twojej minie widzę, że jesteś bardzo wkurwiony. Może trochę. Musiałem znowu opanować snajpera. Zaatakował Tori. Bez jakiegokolwiek powodu. Co, 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 co? Jak to zaatakował? Tori w naszej kryjówce w podziemiach szukała tego zakodowanego listu dla Alice. Niestety zgubił się. No i niestety też pojawił się tam snajper. Zaatakował Tori bez jakiegokolwiek powodu. Ale normalnie tak się zdenerwował. O Boże, nawet nie chcę tego komentować. 
No to super, najpierw Josh, teraz snajper, zamiast mafii to tutaj powstanie wariatkowo. Dobra, Brian, nie przyszłem tutaj z tego powodu, żeby po prostu z tobą porozmawiać. Potrzebuję twojej pomocy. W czym dokładnie? El Diablo postanowił, że dołączy do was jeszcze jedna wojowniczka. O, super, nowa koleżanka. <śmiech> Brian, tyle, że jest jeden mały problem. Ona nie chce powiedzieć swoich danych osobowych. Blaze, a co ty się dziwisz, jak RODO obowiązuje? Tak, Brian, ale jest kolejne drugie ale. W dokumentacji jest wyrażona zgoda, żeby mogła podawać swoje dane osobowe. Musisz wyciągnąć informację, skąd jest, jak ma na imię, nazwisko, z jakiego wojska jest. Pomożesz mi? A w jakim pokoju ona się dokładnie znajduje? Sam koniec korytarza po prawej stronie. Dobra, okej. Okay. To idę wyciągnąć z niej jakieś informacje. Powodzenia, Brian. No hej, ty podobno jesteś nową wojowniczką, prawda? Czemu nie chcesz nic powiedzieć? Chcesz się coś dowiedzieć na twój temat, z jakiego wojska pochodzisz, czy dobrze się tam szkolili? A ty milczysz jak grób. Mafia. Wy tylko mordujecie, zabijacie tysiąc niewinnych pet shopów. To w jaki sposób mogę wam zaufać? Posłuchaj, to nie tak jak myślisz. Co prawda okej, okay, należymy do mafii, ale troszeczkę tej łagodniejszej wersji. My nie jesteśmy taką mocną mafią, co zabija, morduje, gra w pokera czy w chuja. Czy nie wiem, co sobie tam ubzdurałaś. Co jest waszym głównym celem? Naszym głównym celem? Niedawno dowiedzieliśmy się o tym, że ktoś zaatakował na zamek królowej Bridget i Samantana w potoku Tajbeta. Nie wiem, czy kojarzysz tą miejscowość. Oczywiście, że kojarzę. Miasto przyjaźni i miłości. Stamtąd także pochodzę. O, warto wiedzieć. Posłuchaj, nie mam złych zamiarów. Nie chcę ci zrobić krzywdy. Chcę tylko się coś od Ciebie dowiedzieć. I chcę, żebyś nam pomogła w tej misji. Chyba już mam do Ciebie zaufanie. Tylko obiecaj, że nikomu nie powiesz, kim jestem. Obiecuję, nikomu nie powiem. Jednak jeśli się komuś wygadasz, to obiecuję, że skończysz ze sztyletem wbitym w gardło. Yy, tak, tak, jasne, z ręką na sercu. Nikomu nie powiem, naprawdę. A teraz wiesz, kim jestem? To jest niemożliwe.